हेलो फ्रेंड्स ना पेर राघवेंद्र मेरे चूस्ट द इनवेट इंडिया स्टाक मार्केट अनालिस यूट्यूब झानल फ्रेंड्स यूट्यूब झानल मन इनवेट गुरी स्टाक्स स्टाक मार्केट अला म्यूचुअल फंड फ्रेंड्स वीडियो नैन एनबीएफसी सैक्टर गुरी माटाड़ता सो एनबीएफसी सैक्टर असल ग्रोथ लास्ट टू थ्री इयर्स इंत ग्रोथ वादी असल एनबीएफसी बिजनेस मोडल्स अलागे एनबीएफसी प्रस्तुत वाल परस्थित अलग फ्यूचर एनबीएफसी एला उठाइने विषय डिस्कसान अलगे कोई स्टाक्स नीन सो नैक्स्ट कमिंग वीडियो एनबीएफसी स्टाक्स ये स्टाक्स वाटी कोई फाइव सिक्स स्टाक्स वाटी अनालान ओके फ्रेंड्स सो ई वीडियो मेन एनबीएफसी सैक्टर प्रस्तम असल ग्रोथ ग्रोथ रावटा गल कारण सो इन फ्यूचर एनबीएफसी सैक्टर अनेंटने विषय चर्चिस्ट ओके फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स अलागे नैन मोहनों वीडियो चसा नि ऐल एंड एफ एस क्रैसीस् सो ऐल एंड एफ एस क्रैसीस् वीडियो मेरे तक को चूँगी सो ई वीडियो असल एनबीएफसी की लिक्ट क्रैसीस् लिफ्ट लिक्ट क्रंच एला वे विषयानी नैन ऐल एंड एफ एस क्रैसीस्क जी सो इंचुमचु ऐल एंड एफ एस मैं एनबीएफसी अभी इंचुमचु बिजनेस मोडल आलमोस्ट रिटेड बिजनेस मोडल सो आ वीडियो मैं चाल हेल्पुल ओके फ्रेंड्स सो अगे नैन इंक मुंत मुझे चाल वीडियो फंडमेंटल अनालिस मैं चसान सो ऐनुअल रिपोर्ट चलवान अडरस्टा चुस्कने विषय अलगे लाइव स्ट्रीमिंग ऐनुअल रिपोर्ट गाटा अला क्रेडिट रेटिंग पोर्टफोलियो एला मेनेज इलांट चाल फंडमेंटल मैं चाल वीडियो डिस्कसान सो तक आयोजा चूँगी ओके फ्रेंड्स सो इन दीन गीन मेदा मन दीन गुरी तेज असल एनबीएफसी सैक्टर एला पुलारीटी के पुलारीटी असल एनबीएफसी सैक्टर एला वे कमु लास्ट थ्री लास्ट फाइव इयर्स का सैक्टर मन की चला ह्यूज रिटर्न इच्छी ओके फ्रेंड्स एमेंटे पब्लिक सैक्टर बैंक मन की टू थे एट क्रैसीस् तरह फैनाशि क्रैसीस् तरह पब्लिक सैक्टर बैंक एम चाहिए लैंग पब्लिक सैक्टर बैंक प्रईवेट सैक्टर बैंक लैंग अने चाला वाल कोई स्टाडर्ड्स पेको सो स्टाडर्ड्स स्टाडर्ड्स रेक्टिफे स्टाडर्ड्स फुलफिस्ते वाले लोन इवाली अभी वाल कोई स्टाडर्ड्स अलगे पब्लिक सैक्टर बैंक प्रईवेट सैक्टर बैंक एम चाहिए लारज कॉर्पोर की पेदपेद वाली क्रेडिट हिस्टर बहुत वाली वाली लोन इवट मोदी पेटर अलगे स्मा स्केल मीडियम स्केल एंटरप्रैजेस अलगे रिटेलर्स चोन का वाली वाली पट्टुक वाल लोन इवने वाल पक्न पेटर अला मंद कस्टमर्स सो फर् एग्जापल टाउन स्मा टाउन स्मा विलेजेस वाट की बैंक पेनट्रेषन अंत लेदन सो अं अर्थम कदा सो इन मीडियम बिजनेस आलरे डीसीबी बैंक चपाँ कदा अलग इन बजाज फैनाको रिटेल लोन फोन कोना वाशिंग मिशी को अलगे श्रीराम फैर श्रीराम फैना मन की सो यूज वेहिकल लोन अन्ट सो इला लोन बैंक अने अंत मुझे वरक इवक इवन सो आ सैक्टर आपर्चुनिटी उपी एनबीएफसी अने अगर पुटन जरिए सो एनबीएफसी मन की फर् एग्जापल इन चूँ हेचीएफसी लिमटेड हेचीएफसी लिमटेड एनबीएफसी हेचीएफसी लिमटेड मन की हाउसिंग हाउसिंग लोन ओके सो हाउसिंग लोन अलगे श्रीराम फैना कद मन की अभी यूज वेहिकल अलग मन मनपुर फैना मुत्ट फैना इवन मन की गोल गोल अस्को मन मन गोल वाल दर ताक मन के डबुल सो ई विधा एनबीएफसी अने जन पुटा जरिए वाट आविर्भव जरिए एन कं मन स्मा स्मा एंटरप्रैसे की मीडियम एंटरप्रैसे की अलग चिना रीटेल लोन वाली अलग वेहिकल फैना की वीटने की बैंक अने फैना चेयटन बैंक अने लोन इवे सो गै चूसकोनी गै्या सो इक आपर्चुन उपी एनबीएफसी अने वेगे सो एनबीएफसी सो बैंक एम चेस्ट बैंक की एनबीएफसी 
ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి లోన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి సో ఈ విషయం మనం ఐఎల్ఎండ్ ఎఫ్ఎస్ లో డిస్కస్ చేసి క్రైసిస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి లోన్స్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అన్ని బ్యాంక్స్ నుంచి వస్తాయి ఓకే షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అన్ని డెబెంచర్స్ కానీ కమర్షియల్ పేపర్స్ కానీ మార్టగేజెస్ కానీ ఇంకేమన్నా వీళ్ళ షార్ట్ టర్మ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డెట్ మార్కెట్ ఉంది కదా మ్యూచువల్ ఫండ్ డెట్ మార్కెట్ అక్కడ నుంచి షార్ట్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ బార్ బోరింగ్స్ వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఏం చేసిందంటే బ్యాంక్స్ ఏం చేసాయంటే ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి డబ్బులు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాయి సో ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఏమో కస్టమర్స్ కి రిటైల్ కస్టమర్స్ కి లోన్స్ ఇవ్వటం మొదలు పెట్టారు అనమాట సో ఏ బ్యాంక్స్ ఏమనుకున్నాయంటే సో మనం చిన్న చిన్న కస్టమర్స్ అందరికి లోన్లు ఇచ్చే బదులు ఎన్బిఎఫ్సీస్ కనుక లోన్స్ ఇస్తే అది ఇంకా సేఫర్ సేఫర్ అని చెప్పి బ్యాంక్స్ అనుకున్నారు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఆ విధంగా మనకి హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఇక్కడ చూసాం మనం హెచ్డిఎఫ్సి ఫోకస్డ్ ఆన్ హోమ్ లోన్స్ అదే శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ ఆటో లోన్స్ అలాగే బజాజ్ ఫైనాన్స్ మనకి కన్జ్యూమర్ లెండింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానీ మనకి మన ఇంట్లో మనకి వాషింగ్ మెషిన్స్ కానీ మొబైల్స్ కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ ఇలాంటి అన్నిటికీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ అనేది ఫైనాన్స్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా ఎన్బిఎఫ్సీస్ అనేవి వెలుగులో రావటం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఎన్బిఎఫ్సీస్ చూడండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ గ్రో గ్రోత్ ఉంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు గ్రో అయ్యారు ఓకే అలాగే వీళ్ళు రికార్డెడ్ హెల్దీ సిఏజిఆర్ సిఏజిఆర్ వీళ్ళ గ్రోత్ సిఏజిఆర్ అనమాట సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో సో గ్రోత్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ గ్రో అవడానికి కారణం ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఇన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ సో పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ మనకి వాళ్ళకి మనకు తెలుసు కదా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అన్న ఎన్పిఏ ఇష్యూస్ వల్ల అందరికీ లోన్స్ ఇవ్వటం వాళ్ళకి సాధ్యపడేది కాదు ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే క్రెడిట్ డిమాండ్ అన్ట్యాప్డ్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ సో క్రెడిట్ డిమాండ్ చిన్న చిన్న రిటైలర్స్ మీరు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మనం ఏదైనా కంప్యూటర్ కొనుక్కోవాలని ల్యాప్టాప్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఒక సిక్స్టీ థౌసండ్ సెవెంటీ థౌసండ్ మనకు లోన్ కావాలి సో మనం బ్యాంకులో ఆ లోన్స్ ఇవ్వరు సో మనం బజాజ్ ఫైనాన్స్కి వెళ్తాం అనమాట సో ఇది ఒక ఒక పెద్ద హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే డిజిటి డిజిటల్ డిస్ట్రప్షన్ మనకి ఇప్పుడు మీరు ఎన్బి మీరు బజాజ్ ఫైనాన్స్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే మీరు ఆన్లైన్లో కూడా మీరు లోన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మీరు మీరు ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను సరే ఇక్కడ పర్సనల్ లోన్ బిజినెస్ లోన్ హోమ్ లోన్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం బజాజ్ ఫైనాన్స్లో ఆన్లైన్లో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి దివాళ దీపావళికి స్మార్ట్ ఫోన్స్ అలాగా సో బిజినెస్ లోన్ అప్ టు థర్టీ ల్యాక్స్ వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అప్రూవల్ సో ఇక్కడ చూసారు కదా లోన్ ఫర్ డాక్టర్స్ లోన్ ఫర్ ఇంజనీర్స్ సో లోన్ ఫర్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ సో ఇలా గోల్డ్ లోను లోన్ అగెన్స్ట్ ప్రాపర్టీ హోమ్ లోన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టాంట్ క్రెడిట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇంత ఈజీగా మనకి వీళ్ళు డిజిటల్ ఎస్పెషల్లీ డిజి డిజిటలైజేషన్ అయిన తర్వాత మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి లోన్స్ ఇవ్వటం ఈజీ అయిపోయింది ఓకే సో అలాగే కన్జంప్షన్ ఇంక్రీజ్డ్ కన్జంప్షన్ కన్ కన్జ్యూమరిజం అండ్ రైజింగ్ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్స్ లైఫ్ స్టైల్ సో మెయిన్ మనకి ఈ మన ఇండియన్ గ్రోత్కి కారణం మెయిన్ మన ఇండియన్ గ్రోత్కి కారణం కన్జంప్షన్ స్టోరీ సో కన్జంప్షన్ ఏంటంటే డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్స్ అనమాట సో ఇవి ఎలా ప్లే అవుతుందంటే కన్జంప్షన్ స్టోరీ ఎలా ప్లే అవుతుందంటే సో మన ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు కొద్దీ మనం మనం ఖర్చు మనం ఖర్చు చేయటం కూడా పెంచుతాను సో దీన్ని డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటాం అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంతకు ముందు మీద మనం రెస్టారెంట్స్కి ఎక్కువ వెళ్తాను ఇంతకు ముందు మీద మనం వెహికల్స్ మోటార్ వెహికల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను ఇంత ఇంతకు ముందు మీద మనం డి డేటా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తాను సో ఇదంతా కన్జంప్షన్ స్టోరీ అనమాట ఓకే సో ఈ కన్జంప్షన్లో మనకి మనకి ఎక్కువ ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవాలి టూ వీలర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఫోర్ వీలర్స్ తీసుకుంటాం చిన్న బండిలు ఉన్న వాళ్ళు పెద్ద బండిలు కొనుక్కుంటాం సో ఎక్కువ రెస్టారెంట్స్కి వెళ్తాం ఎక్కువ డేటా కన్జ్యూమ్ చేయటం ఏసీ ఏసీలు కొనుక్కుంటాం కూలర్స్ కొనుక్కుంటాం హోమ్ హోమ్స్ ఇండివిజువల్గా మనం కొత్త ఇల్లులు కట్టుకోవడం కొత్త ఇల్లులు కొనుక్కుంటాం ఇదంతా కన్జంప్షన్ అనమాట సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరగటం వల్ల ఈ కన్జంప్షన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ కన్జంప్షన్కి మనకి డబ్బులు కావాలి లోన్స్ కావాలి మనకి సో ఈ టైప్ ఆఫ్
టాప్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ దగ్గర దగ్గర వాటి 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 స్థాయిని ఎన్బిఎఫ్సీస్ కూడా రీచ్ రీచ్ అవు రీచ్ అవటం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫ్యూ ఎన్బిఎఫ్సీస్ నో హ్యాస్ లార్జెస్ట్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ మో ఇన్ రిటైల్ లెండింగ్ సెగ్మెంట్స్ ఓకే సో ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ షేర్ ఇన్ ఆటోమొబైల్ లోన్స్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ షేర్ ఇన్ ప్రాపర్టీ లోన్స్ సో ఇంత ఇంత విధంగా వీళ్ళు ఎన్బిఎఫ్సీస్ అనేవి గ్రో అవటం జరిగింది ఇక్కడ మీరు చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇది చూసారా ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్బిఎఫ్సీస్ యొక్క గ్రోత్ చూడండి షేర్ ఆఫ్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ టు ఎన్బిఎఫ్సీస్ అండ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ చూసారా ఈ బ్లూ ఈ డార్క్ బ్లూ ఉంది కదా ఈ డార్క్ బ్లూ అంతా ఎన్బిఎఫ్సీస్ యొక్క షేర్ అనమాట ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ చూసారు కదా ఓవరాల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ రేట్ సో ఫర్ క్రెడిట్ రేట్ బ్యాంక్ బ్యాంక్స్ యొక్క క్రెడిట్ రేట్ తగ్గుతూ ఉంటే ఈ ఈ సెగ్మెంట్లో ఎన్బిఎఫ్సీస్ యొక్క మార్కెట్ షేర్ అనేది పెరుగుతుంది ఈ చార్ట్ ఓకే ఇంకొకటి చూసినట్లయితే మనకి ప్రస్తుతం ఇండియాలో మనకి లెవెన్ థౌజండ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఉన్నాయి ఓకే సో చూడండి చాలా ఎన్బిఎఫ్సీస్ అలాగే టాప్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్బిఎఫ్సీస్ యొక్క ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎసెట్స్ చూడండి ఎసెట్స్ చూడండి ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఒక ఇక్కడ చూడండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవన్నీ బ్యాంక్స్ అనమాట ఈ కాలంలో ఉన్నాయన్ని బ్యాంక్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ట్వంటీ కోటక్ మహేంద్ర ట్వంటీ ఫోర్ అలాగే ఇండస్ ఇండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎస్ బ్యాంక్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ థర్టీ సెవెన్ ఇవన్నీ గ్రో అవుతాయి ఇలా గ్రో అయితే ఇక్కడ చూడండి ఎన్బిఎఫ్సి ఎంత సిఏజిఆర్ పర్సెంట్ గ్రో అయినాయో హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ త్రీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ థర్టీ సెవెన్ ఇండియా బుల్స్ వెంచర్స్ ఎయిటీ ఎడెల్ వైస్ థర్టీ ఓకే సో ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఫిఫ్టీన్ చోళమండలం సెవెంటీన్ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇంత సిఏజిఆర్తో ఎన్బిఎఫ్సీస్ అనేవి గ్రో అవటం జరిగింది అనమాట ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఎన్బిఎఫ్సీస్ గ్రోత్ చాలా హ్యూజ్గా ఈ రీసెంట్లో చాలా హ్యూజ్గా ఎన్బిఎఫ్సీస్ అనేవి గ్రో అవటం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇండియా బుల్స్ వెంచర్స్ ఓకే అండ్ ఇండియా బుల్స్ వెంచర్స్ కూడా మనకి సిఏజిఆర్ ఎయిటీ పర్సెంట్తో గ్రో అవటం జరిగింది ఓకే సో బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇప్పటి వరకు థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్తో గ్రో అవటం జరిగింది అలాగే ఎడెల్ వైజ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మనకి థర్టీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్తో గ్రో అయింది ఓకే సో ఇదే విషయం ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ కూడా చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఈ బ్లాక్ మార్క్ రెడ్ 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 బార్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ చూసినట్లే మనం చూసినట్లయితే మనకి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అన్నిటికీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ అన్నిటికీ పాజిటివ్ ఉంది ఇక్కడ చూసారు మనకి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ నెగిటివ్ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ నెగిటివ్ అలాగే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నెగిటివ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నెగిటివ్ సో బట్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ అన్నీ కూడా లాభాలు గడించాయని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే కేర్ రేటింగ్ కేర్ రేటింగ్స్ వల్ల డేటా ప్రకారం ఏంటంటే ఓకే ఈ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి అక్టోబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం స్టేట్ రన్ బ్యాంక్స్ లోన్స్ అనేవి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ పడిపోయినాయి అదే అదే ప్రైవేట్ కాంపిటీటర్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ నుంచి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ గ్రో అయినాయి అలాగే కేర్ రేటింగ్స్ యొక్క డేటా ఏం చెప్తుందంటే ఎన్బిఎఫ్సీస్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ టోటల్ బుక్ అసెట్ బుక్ వాల్యూ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ లార్జ్ అసెట్ బేస్ బిల్ట్ ఇన్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఓకే సో బట్ ఆల్ దిస్ బిజ్ బుల్లిష్నెస్ హ్యాస్ టేకెన్ సో ఇదంతా కూడా ఎయిట్ టు లాస్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్లో ఇంత అసెట్ అనేవి వీళ్ళు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ క్రోర్ అసెట్స్ అనేవి ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అనేవి డెవలప్ అవడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఇంతవరకు వచ్చిన గ్రోత్ బట్ రీసెంట్గా మనకి ఆగస్టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఆర్బీఐ ఏం చేసిందంటే త్రీ సెవెంటీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ని వాటి లైసెన్స్ని క్యాన్సిల్ చేసింది అలాగే మనకి ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్లో క్రైసిస్ రావటం జరిగింది లిక్విడిటీ క్ర క్రష్ క్రంచ్ రావటం జరిగింది వాళ్ళు డిఫాల్ట్ చేయటం జరిగింది అలాగే డిఎస్పి మ్యూచువల్ ఫండ్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ పేపర్స్ని హయ్యర్ ఈల్డ్కి అమ్మటం జరిగింది సో ఇవన్నీ రీ రీసెంట్గా ఇవన్నీ ఈ ఈ రీసెంట్గా ఈ లాస్ట్ వన్ మంత్ కూడా మనకి ఈ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ అనేవి తెర ముందుకు వచ్చాయి సో ఇప్పుడు పిక్చర్ అనేది చాలా డి
ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఉంటే ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్లో ఇక్కడ చూసి చూడండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అనేవి ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ మనీ మోస్ట్లీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఆ డిమానిటైజేషన్ తర్వాత చాలా మనీ మనకి స్టాక్ మార్కెట్లో రావడం జరిగింది అలాగే ఈ మనీ అంతా కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో రావడం జరిగింది మనీ అంతా కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా ఎక్కువ రావడం జరిగింది సో ఈ డబ్బులన్నీ కూడా మనకి మనకి డిమానిటైజేషన్ తర్వాత ఎస్పెషల్లీ అవన్నీ కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో రావడం జరిగింది సో ఎన్బిఎఫ్సీస్లో వాటి వాల్యుయేషన్స్ పెరిగిపోయినాయి ఎన్బిఎఫ్సీస్ అలాగే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ చాలా వాల్యుయేషన్స్ చాలా చాలా వెళ్ళిపోయినాయి అనమాట సో ఈ వాల్యుయేషన్స్ మిస్మ్యాచ్ వల్ల ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ లాస్ట్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్గా గ్రోత్ నుంచి కూడా చూసినట్లయితే ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ మెయిన్గా కమర్షియల్ పేపర్స్ మీద చాలా డిపెండ్ అయిపోయారు ఇక్కడ చూడండి కమర్షియల్ పేపర్స్ ప్లేడ్ ఎ క్రిటికల్ రోల్ ఇన్ ద ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఓవర్ ద లాస్ట్ పాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ సో ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఏం చేశారంటే చీపర్ షార్ట్ టర్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ మీద డిపెండ్ అయిపోయారు అనమాట ఓకే అలాగే డెబెంచర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళు సో ఇక్కడ చూడండి సో దే బోర్డ్ వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ యూజ్డ్ ప్రొసీడ్స్ టు డిస్పర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ హౌసింగ్ లోన్స్ సో ఇది మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం ఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ వీడియోలో కూడా సో ఏం చేశారంటే ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఏం చేస్తుందంటే షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ తీసుకొని కమర్షియల్ పేపర్స్ నుంచి డెబెంచర్స్ నుంచి ఒక ఒక మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ వన్ ఒకటి నుంచి మూడేళ్లలో ఈ కమర్షియల్ చెప్పాను కదా కమర్షియల్ పేపర్స్ మ్యాక్సిమం వాటి పట్టి మెచ్యూరిటీ వన్ ఇయర్ సో అలాగే డెబె డెబెంచర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అనమాట డెట్ మార్కెట్లో కూడా మనకి ఇంచుమించు త్రీ ఇయర్స్ వాటి మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళు లోన్స్ తీసుకొని బారో తీసుకొని మనకి హౌసింగ్ లోన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్కి లోన్స్ అనేవి ఇచ్చారు అనమాట సో ఇక్కడే ఇక్కడే ప్రాబ్లం వచ్చింది దీన్నే అసెట్ అసెట్ లైబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ క్రైసిస్కి అలాగే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్లో ఈ స్టాక్ పడిపోవడానికి అన్నిటికీ కారణం అసెట్ లైబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ అసెట్ లైబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ అంటే వీళ్ళు లోన్స్ ఏమో తక్కువకి తక్కువ పీరియడ్కి తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పాను కదా కమర్షియల్ పేపర్స్ నుంచి డెబెంచర్స్ నుంచి డెట్ మార్కెట్ నుంచి సి దీని మ్యాక్సిమం మెచ్యూరిటీ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఓకే సో త్రీ ఇయర్స్ ఉన్న మెచ్యూరిటీ దగ్గర లోన్స్ తీసుకొని హై ఉన్నవాడు మనకి హౌసింగ్ లోన్ ఎన్ని ఎన్ని నెలలకి టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సో ఎలా ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే అసెట్ లైబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ అనేది వచ్చిందనమాట అంటే లైబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ అంటే ఈ వీళ్ళు తీసుకుంటున్న బోరోయింగ్స్ ఏమో తక్కువ పీరియడ్కి వాళ్ళు మనకి ఇస్తుందేమో ఎక్కువ పీరియడ్కి సో ఇక్కడ ఏంటంటే అసెట్స్ అనేవి మిస్ అయి మిస్ అయినాయి అనమాట మిస్మ్యాచ్ అయినాయి అసెట్స్ అనేవి టా టాలీ అవ్వలేదు సో ఇంతకుముందు ఎన్బిఎఫ్సీస్ కూడా బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ నుంచి ఎక్కువ బ్యాంక్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం జరిగింది బట్ ఒకసారి ఎన్పిఏ ఇష్యూస్ రావడం వల్ల బ్యాంక్స్ ఎన్పిఏ ఇష్యూస్ రావడం వల్ల బ్యాంక్స్ అనేవి తగ్గించ తగ్గించడం జరిగింది వీళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వడం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ అన్నీ కూడా ఈ కమర్షియల్ పేపర్స్ మీద కమర్షియల్ పేపర్స్ మీద షార్ట్ టర్మ్ డెట్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయిపోయినాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇదే ఇదే విషయం మనకి ఇదే ఇదే ప్రాబ్లం మనకి ఇందులో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్లోను ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్లోను అలాగే ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్లోను ఇదే ప్రాబ్లం జరిగింది అలాగే ఈ కొన్ని హ్యాన్ క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ జేఎం ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్స్ ఇలాంటి ఎన్నో ఎన్బిఎఫ్సీస్ కూడా మనకి దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఇదే చెప్తున్నారు ఎన్బిఎఫ్సి హ్యాస్ వెరీ లిమిటెడ్ ఆప్షన్ టు రైజ్ ఫండ్స్ దే వాళ్ళు ఏంటంటే బ్యాంక్స్ నుంచి అలాగే డెబ్ డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఏమో బ్యాంక్స్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి వాళ్ళు ఇది వరకు బోరింగ్ ఇప్పుడు వరకు బోరింగ్ చేసుకుంటున్నా బోరింగ్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట బట్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా ఏమైందంటే ఎన్బిఎఫ్సీస్ లెండింగ్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఎన్పిఏ ట్రబుల్స్ వల్ల బ్యాంక్స్ అనేవి ఎన్బిఎఫ్సీస్కి లెండింగ్ అనేవి తగ్గించాయి ఇప్పుడు ఏమైందంటే దిస్ మేడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద లోన్ ఫైనాన్షియర్ ఆఫ్ ఎన్బి ఎన్బిఎఫ్సీస్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎన్బిఎఫ్సీస్ అన్ని ఫండింగ్ కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క డెట్ మార్కెట్స్ని ఆశ్రయిస్తున్నాయి అనమాట
బాండ్స్ లో బాండ్స్ లో ఉందనమాట బాండ్స్ లో వీళ్ళ ఎన్బిఎఫ్సి బోర్ అయింది అనమాట ఈ డార్క్ బ్లూ కలర్ ఉంది కదా ఇదేమో కమర్షియల్ పేపర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి సో ఈ మనకి సో ఇయర్ 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 పెరుగుతుంది బాండ్స్ కమర్షియల్ పేపర్స్ యొక్క బారోయింగ్ అనేది ఎన్బిఎఫ్సీస్ నుంచి పెరుగుతుంది సో ఎందుకు పెరుగుతుంది అనేది దాని గురించి మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసాం ఎందుకంటే బ్యాంక్స్ అనేవి ఎన్పిఏ ఇష్యూస్ రావడం వల్ల ఎన్బిఎఫ్సీస్కి లెండ్ చేయలేకపోతున్నారు అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఇప్పుడు రిడెంప్షన్ వల్ల వీళ్ళందరూ కూడా కమర్షియల్ పేపర్స్ మీద ఆధారపడ వస్తా ఆధారపడాల్సి వస్తుంది సో మార్చి ఫో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంతకుముందు దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ పర్సెంట్ డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ పర్సెంట్ డిపెండ్ అవుతున్నారు అలాగే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేర్ ఈస్ కన్సిడబుల్ ఈ రానున్న ఒకటి రెండు నెలల్లో రానున్న రెండు మూడు నెలల్లో చాలా చాలా అప్పులు మెచ్యూరిటీకి వచ్చేసాయి అనమాట సో డెట్ ఫండ్స్ ఏవైతే వీళ్ళు అప్పులు తీసుకున్నారో అవి మెచ్యూరిటీకి వచ్చేసాయి అంటే తిరిగి చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ బిలియన్స్ మనకి బిలియన్ రూపీస్ మనకి అప్పులు అనేవి మెచ్యూర్ అవుతున్నాయి సో ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ అన్ని ఇంత డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వాలి ఈ అక్టోబర్లో అలాగే నవంబర్లో చూడండి నవంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెన్ సెవెంటీ సిక్స్ సో ఇక్కడ చూసారు కదా మెచ్యూరిటీస్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ డెట్ ఇన్ ఎన్బిఎఫ్సి ప్లస్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఫర్ ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ ఓకే సో రానున్న రెండు మూడు నెలలు చాలా కీలకంగా ఉంటుంది సో ఈ కంపెనీలు ఏ విధంగా ఈ ఈ ఈ డెట్ని ఎలా తీరుస్తాయి అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇవి టాప్ కంపెనీస్ అనమాట ఈ కంపెనీస్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కంపెనీస్లో దయచేసి ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు పదిసార్లు ఆలోచించండి ఎన్బిఎఫ్సీస్ విత్ హై షేర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఓకే అలాగే కమర్షియల్ పేపర్స్ మెచ్యూరింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఈ కంపెనీస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాయని చూడాలి ఒకటి ఇండియా ఐఏఎఫ్ ఐఐఎఫ్ఎల్ ఇది ఒక కంపెనీ అలాగే జేఎం ఫైనాన్షియల్స్ ఆదిత్య బిర్లా సో ఆదిత్య బిర్లా చూడండి సో మ్యూచువల్ ఫండ్ డెట్ మెచ్యూరింగ్ ఓవర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ చూడండి ఐఏఎఫ్ఎల్ యొక్క థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు పే చేయాల్సింది మెచ్యూర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ మెచ్యూర్ అవుతుంది అనమాట సిక్స్ మంత్స్లో అలాగే జేఎం ఫైనాన్షియల్స్ థర్టీ పర్సెంట్ పే చేయాలి రానున్న సిక్స్ మంత్స్లో ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇండియా బుల్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎడిల్ వైస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ హెచ్డిఎఫ్సి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఓకే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఈ హై టాప్ ఫైవ్ 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 కంపెనీస్ మీరు వీటి జోలు వెళ్ళకండి ఎందుకంటే రానున్న సిక్స్ మంత్స్లో ఇవి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ అసెట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఈ ఈ కమర్షియల్ పేపర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు పే చేయాల్సి వస్తుంది సో జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ కంపెనీస్లో ఓకే సో ఇక్కడ చూ చూసినట్లయితే హెచ్ఎన్ఐస్ హై నెట్వర్త్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎఫ్ఐఐస్ కూడా ఈ కంపెనీస్ని సెల్ చేస్తున్నారనమాట అందుకనే ఈ మనకి ఈ ఎన్బిఎఫ్సి ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్లో ఇంత మనకి స్టాక్స్ అనేవి కరెక్ట్ అవుతున్నాయి ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఈ ఇప్పటి నుంచి ఏ విధంగా వీళ్ళు ఈ మనకి లిక్విడిటీ క్రైసిస్ ఉండటం వల్ల కమర్షియల్ పేపర్స్ మెచ్యూర్ అవటం వల్ల ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళ రూట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మనకి రిడెమ్షన్స్ వస్తాం వల్ల ఇప్పుడు మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఏ విధంగా వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి బారో చేసుకుంటారు అదే ఎంత రేట్స్తో బారోయింగ్ చేస్తారనేది మనకి చాలా మెయిన్ క్వశ్చన్ సో ఒకవేళ వాళ్ళు బారో చేసినా కానీ ఎంత ఎంత రేట్తో వాళ్ళు బారో చేస్తారు మనకి ఎంత రేట్కి ఇస్తారు సో మనకు ఐడియా ఉంది కదా సో ఈ డిఫరెన్స్ వాళ్ళు బారోయింగ్ చేసుకునేది సెవెన్ పర్సెంట్ అయితే మనకి ఇచ్చేది నైన్ పర్సెంట్ అనుకోండి సో ఈ మధ్యలో ఉన్న పర్సెంట్ డిఫరెన్సే వాళ్ళ వాళ్ళ మనీ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు కనుక ఎక్కువ బారో ఇంక ఎక్కువ డబ్బులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ పర్సెంట్కి దొరుకుతూ మనకి నైన్ పర్సెంట్కి అప్పిస్తున్నారు అనుకోండి సో వాళ్ళ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ తగ్గింది నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ తగ్గితే వాళ్ళ నెట్ ప్రాఫిట్స్ తగ్గుతాయి సో నెట్ ప్రాఫిట్స్ తగ్గితే అంటే మే మేబీ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ ప్రాఫిట్స్ తగ్గడం జరుగుతుంది సో ప్రాఫిట్స్ తగ్గితే వాళ్ళు మనకి స్టాక్ స్టాక్ ప్రైసెస్లో ఇంకా చాలా కరెక్షన్ వచ్చే వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి అలాగే సెబీ ప్రకారం ఏంటంటే వన్ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్ ఓకే వన్ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్ రూపీస్ కమర్షియల్ పేపర్స్ అక్టోబర్ డిసెంబర్లో మెచ్యూర్
బజాజ్ ఫైనాన్స్ యొక్క రిజల్ట్స్ వచ్చాయి సో అందులో అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ కూడా థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ గ్రో అవ్వడం జరిగింది ప్రాఫిట్స్ కూడా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రో అవ్వడం జరిగింది అలాగే ఎన్పిఎస్ లైట్ గా పెరిగినాయి నెట్ ఎన్పిఎస్ నెట్ ఎన్పిఏ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పర్సెంట్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది ఇంతకు ముందు పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది సో రిజల్ట్స్ చూసినట్లయితే బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎస్పెషల్లీ బాగానే ఉన్నాయి సో కమింగ్ సిక్స్ మంత్స్ లో ఏ విధంగా ఈ కంపెనీస్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి అనే విషయంలో అప్పుడు మనకు అర్థం అవుతుంది అసలు ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్స్ లో మనం ఏం చేయాలి అనే విషయం మనకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటే కదా టాప్ కంపెనీస్ లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అలాగే కొత్త కంపెనీస్ లోకి హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయకండి కొత్త కంపెనీస్ లో కానీ లేకపోతే ఎక్కువ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ లో ప్రస్తుతానికి పక్కన పెట్టండి ఎందుకంటే రానున్న సిక్స్ మంత్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కమర్షియల్ పేపర్స్ మెచ్యూర్ అవటం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ఫ్లోస్ తగ్గటం వీళ్ళు డెట్ ఏ విధంగా రేస్ చేయగలుగుతారు అలాగే వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు ఈ వీటన్నిటి మీద ఒక క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది మనకి సో దాని తర్వాత మనం తప్పకుండా వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక టాప్ నేమ్స్ లోకి వెళ్ళండి ఈ వీడియో ఎండ్ లో నేను కొన్ని నేమ్స్ చెప్తాను అవి మీరు కన్సిడర్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు వాటి మీద నేను ఇంకొక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను అందులో ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఒక ఫైవ్ సిక్స్ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఎన్బిఎఫ్సీస్ గురించి ఇంకా మనం డీటెయిల్ గా అంటే ఇంకా మాట్లాడాలి అంటే కనుక ఇవి ఏంటంటే ఎకన మన ఎకనామిక్ గ్రోత్ లో చాలా క్రిటికల్ రోల్ అనేది ప్లే చేసింది ఎస్పెషల్లీ మనకి బ్యాంక్స్ ఏవైతే లోన్స్ ఇవ్వలేకపోయినాయో రిటైల్ రిటైలర్స్ కి యూస్డ్ వెహికల్ లోన్స్ కి ఇలాంటి ఎన్బిఎఫ్సీస్ అనేవి రావటం జరిగింది అలాగే ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఎకనామీలో మనకు క్రెడిట్ చాలా రేస్ చేయటం జరిగింది సో ఎకనామీకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయినాయి ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ సో ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఉండటం వల్ల కన్జంప్షన్ అనేది పెరిగింది సో ఆ కన్జంప్షన్ నుంచి మనకి ఎకనామీకి క్రెడిట్ అనేది బాగా అందటం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎన్బిఎఫ్సీస్కి వీళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ బోరోయింగ్ రేట్లు అనేవి రేట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఓకే సో కొన్ని ఇప్పుడు ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఎస్పెషల్లీ రిటైల్ ఈ ఈ సెక్షన్ చూడండి రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్ కానీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ అనేవి అప్పులు ఇవ్వలేకపోయినాయి అనుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్బి రిటైల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్ ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి డబ్బులు అనేవి ఆక్సిజన్ లాంటివి వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో చాలా ఎక్కువ లోన్స్ అనేవి అవసరం అవుతాయి డబ్బులు చాలా ఎక్కువ అవసరం అవుతాయి సో ఇప్పుడు ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి ఆపేసినాయి అనుకోండి మధ్యలో ఆపేసినాయి అనుకోండి మిగతా ఇప్పటి వరకు వచ్చిన డబ్బులు కూడా రా ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు ఈ విచ్చిన డబ్బులు కూడా వేస్ట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకా ఎన్పిఎస్ అనేవి రైజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి డబ్బులు రావు సో ఎన్బిఎఫ్సీస్ కూడా డిఫాల్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా సెన్సిటివ్ పార్ట్ అందుకనే మీకు ఎప్పుడు నేను చెప్తా ఉంటే నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద అంత పాజిటివ్ గా ఉండనని చెప్పి ఎందుకంటే హై ఫండింగ్ ఇండస్ట్రీ అనమాట అది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎన్బిఎఫ్సీస్ వాటికి ఇంకా కంటిన్యూస్ గా వాటికి డబ్బులు ఇస్తూ ఉండాలి సో అప్పుడే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనే ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి కంప్లీట్ అవుతాయి సో కంప్లీట్ అయినప్పుడు మనకి ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి మళ్ళీ మనీ రిటర్న్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలా అని చెప్పి ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఫండ్స్ రేస్ చేయలేకపోయింది అనుకోండి సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ కి ఫండింగ్ ఇవ్వలేదు సో ఫండింగ్ ఇవ్వలేకపోతే సగంలో పనులన్నీ ఆగిపోతాయి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్పిఎస్ అనేవి ఇంకా పెరిగిపోతాయి సో ఎన్పిఎస్ పెరగటం వల్ల ఏమవుతుంది ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ వీటికి డబ్బులు ఇవ్వలేదు సో ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి డబ్బులు సో అట్ లాస్ట్ ఏమవుతుంది ఎన్బిఎఫ్సీస్ కూడా బ్యాంక్ రప్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎన్బిఎఫ్సీస్ కనుక వీళ్ళు ఫండ్స్ రేస్ చేయలేకపోయారు అనుకోండి సో మన ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది కన్జంప్షన్ స్టోరీ అనేది డౌన్ అవుతుంది సో ఎకనమిక్ దాని కన్జంప్షన్ స్టోరీ అనేది డౌన్ అవుతుంది మనం మనం స్పెండింగ్ అనేది తగ్గుతుంది సో మన స్పెండింగ్ తగ్గితే ఏమవుతుంది ఎకనామిక్ గ్రోత్ కూడా తగ్గుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం మనసులో పెట్టుకో మనం అన్ని గుర్తించాలి అలాగే దీని దీని వల్ల ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ కలిసి కొన్ని స్టెప్స్ అనేవి ప
ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి లెండింగ్ చేయండి లెండింగ్ పెంచండి అని వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తున్నారు దీని వల్ల ఏంటంటే గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అలాగే లిక్విడిటీని కూడా పెంచుతాం ఓపెన్ మార్కెట్లో బాండ్స్ కొంటాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే ఎన్బిఎఫ్సీస్కి లెండింగ్ పెంచమని ఉదయ్ కోటక్ కూడా చెప్పారు ఎన్బిఎఫ్సీస్కి ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ వాటి లెండింగ్ పెంచమన్నారు సో బ్యాంక్స్ అలాగే బ్యాంక్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ పబ్లిక్ బ్యాంక్స్ అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీ కూడా వీటికి లిక్విడిటీ పెంచి పెంచే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవన్నీ కూడా ఈ లాస్ట్ ఒక రానున్న సిక్స్ మంత్స్లో ఈ దీనికి ఈ ఎన్బిఎఫ్సి క్రాష్ క్రాష్ క్రంచ్ క్రంచ్కి ఈ ఎన్బిఎఫ్సి క్రాష్ సారీ ఎన్బిఎఫ్సి ఈ క్రైసిస్ సో ఇవన్నీ వీటన్నిటి మీద మనకు ఒక ఐడియా ఒక రానున్న సిక్స్ మంత్స్లో మనకు ఐడియా వస్తుంది అలాగే చాలా చిన్న చిన్న కంపెనీస్ అన్నీ కూడా పోతాయి ఇందులో ఏంటంటే చాలా స్ట్రాంగ్ కంపెనీసే నిలబడతాయి సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటినీ మీరు తప్పకుండా ఆలోచించండి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు సో మీరు ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే కనుక హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఫస్ట్ చాయిస్ ఆ తర్వాత బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఆ తర్వాత మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ టాప్ క్వాలిటీ నేమ్స్తో మీరు ఉండండి వీటికి మించి కిందకి దిగకండి సో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫైవ్ ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను వాటిల్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ అవి వాటి మోడల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వాటిల్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో తప్పకుండా మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీరు కామెంట్ చేయండి సో అలాగే మీ వ్యూస్ ఈ వీడియో పైన చెప్పండి అలాగే మీకేమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఆడియో క్వాలిటీ కానీ వీడియో క్వాలిటీ ఏమన్నా బాగాలేకపోతే వాటి గురించి కూడా చెప్పండి సో తప్పకుండా మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను సో ఈ మన ఛానల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్తో మిగతా వాళ్ళతో కూడా షేర్ చేసుకోండి సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం షేర్ మనం మన ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుంటేనే మనం గ్రో అవుతాం సో తప్పకుండా మీరు మీ మీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి కదా ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ వాటిల్లో తప్పకుండా మీరు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోస్ మన ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి మిగతా వాళ్ళతో ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి సో మీరు కామెంట్ చేస్తేనే నాకు అర్థం అవుతుంది సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా లేదా అని చెప్పి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ వీడియోలో మీకు అర్థమైనట్టు ఉంది నేను ఏం డిస్కస్ చేశాను సో తప్పకుండా మీ వ్యూస్ కామెంట్స్లో చెప్పండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్